ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரெசனன்ஸ் ஏர் காலம் அப்பரட்டிஸ் இந்த அப்பரட்டிஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சவுண்டனுடைய வேகத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ரெசனன்ஸ் ஏர் காலம் அப்பரட்டிஸ் இந்த டாப்பிக்கை நான் கிளாஸ் ரூ கிளாஸ் ரூமில் எடுக்க விரும்பலை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க எங்கள் ஸ்கூல் ஃபிசிக்ஸ் லேப்குள்ளே போகலாம் ஸோ இது தான் நம்ம பார்க்க போகிற அந்த ரெசனன்ஸ் காலம் அப்பரட்டிஸ் ஸோ இப்போ இந்த ரெசனன்ஸ் ரெசனன்ஸ் ஏர் காலம் அப்பரட்டிஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு அப்போது ஒரு சவுண்டனுடைய வேகத்தை இந்த ஒரு ரெசனன்ஸ் ஏர் காலம் அப்பரட்டிஸை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் நம்ம புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அழகாக ஸோ இது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ப்ராக்டிக்கல்லையும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து இருக்குது இல்லையா ஸோ நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ என்ன அப்படின்னா இது வந்து வாட்டர் டேங்க்கு ஸோ வாட்டர் ரிசர்வியர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு அந்த லாங் அந்த ஏ அண்டு பி ஸோ அப்போ இதனுடைய டோட்டல் லென்த் என்ன என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஒன் மீட்டர் அப்படின்றப்போ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இந்த டோட்டல் இந்த பைப்பினுடைய லென்த்து வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் சரியா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இந்த ஒன் மீட்டர் அந்த பைப்பை வந்து விச் இஸ் கனெக்டட் வித் த ரப்பர் டியூப் இந்த ரப்பர் டியூபால் நான் இந்த வாட்டர் ரிசர்வியரில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இது நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இது நடுவில் என்ன சார் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் லெவலும் இந்த டியூப்பில் இருக்கிற வாட்டர் லெவலும் சேம் ஸோ எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ஸோ ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நமக்கு தெரியும் ப்ரெஷர் வந்து வாட்டர் லெவலில் இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து வில் பி ஈக்குவல் இன் ஆல் த டைரக்ஷன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த டியூப்பில் இருக்கிற வாட்டர் லெவல் நமக்கு சில்வர் நம்மளால் பார்க்க முடியாது அப்படின்றனால இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக இது பக்கத்தில் ஒரு டியூப் டிரான்ஸ்பரண்ட் டியூப் வச்சுருக்கு அப்போது இந்த லெவல் தான் எனக்கு இந்த டியூப்லேயும் இருக்கிற வாட்டர் லெவல் இந்த வாட்டர் லெவலை நான் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த டேங்க் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டேங்க்கு நான் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நான் இறக்கினேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வாட்டர் லெவல் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வருது இல்லையா கீழே வருது இப்போ இங்கே இருக்குது ரைட்டா ஸோ கீழே வருது பாருங்கள் அப்போது இதை நான் மேலே எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் லெவல் வந்து எனக்கு மறுபடியும் ரைஸ் ஆகுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் வாட்டர் லெவல் ரைஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த வாட்டர் லெவலுடைய ஹைட்டை வந்து நான் இந்த டேங்கை வச்சு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பேன் ஸோ இப்போ இந்த டேங்கை நான் மேலே தூக்குனேன் அப்படின்னா எனக்கு வாட்டர் லெவலுடைய ஹைட்டு வந்து மேலே வரும் வாட்டர் லெவல் இந்த டேங்கை வந்து நான் கீழே எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு கீழே வரும் ஸோ இது தான் வந்து அப்பரட்டஸு ஸோ இதில் இருக்கிற பார்ட்ஸும் இது மட்டும்தான் அப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம எப்படி சார் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு ட்யூனிங் ஃபோக்கு ஸோ நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ட்யூனிங் ஃபோக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ரப்பர் ஹேமர் ஓகேவா ஸோ இந்த ரப்பர் ஹேமரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த டியூப் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டியூப்பில் நான் இது டேப் பண்ணிவிட்டு இங்கே வைப்பேன் ஸோ இந்த ட்யூனிங் ஃபோக் இதை நம்ம ட்யூனிங் ஃபோக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் எயிட் ஜீரோ அதிலே பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை நான் டேப் பண்ணி நான் இங்கே வைப்பேன் அப்போ வைக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது வந்து லாங்ஜிடியூடினல் வேவ் ஸோ லாங்ஜிடியூடினல் வேவ் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா விச் விச் வில் ஹேவ் கம்ப்ரஷன் அஸ் வெல் அஸ் த ரேர் ஃப்ராக்ஷன் இல்லையா அப்போது நான் இங்கே வேகமாக டேப் பண்ணி இதில் பிளேஸ் பண்ண அதில் டச் பண்ணக்கூடாது அப்போ நான் டேப் பண்ணி இங்கே வைக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு சர்டின் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த டியூப்பில் என்ன இந்த பைப்பில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் லெவல் இந்த டியூப்புக்கு நேராக இருக்கிற வாட்டர் லெவல் தான் இங்கே அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா க்ளோஸ்டு அதுப்போ ஒரு எண்டு வந்து க்ளோஸ்டு ஒரு எண்டு வந்து ஓப்பன் இந்த எண்டு வந்து எனக்கு ஓப்பன் ஸோ இங்கே நான் க்ளோஸ்டுன்னு எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா எனக்கு வாட்டர் லெவல் தான் அது சர்ஃபேஸில் நின்றுடும் ஸோ இது தான் வந்து ஒன் எண்டு வந்து க்ளோஸ்டு ஒரு எண்டு வந்து ஓப்பன் ஸோ இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ்டு ஆர்கன் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது நான் இங்கே டேப் பண்ணும்போது எனக்கு சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலை ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வாட்டர் லெவலில் நான் டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படி டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் ரிசர்வேரை நான் கீழே இறக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்
மேலே வைக்கும்போது இதனுடைய சத்தம் வந்து ரெடியூஸ் ஏன் கிட்ட போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு மைக் இங்கே இருக்கு இல்லையா அதனால் ஓகேவா பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு சவுண்டு கேட்கலை ஸோ நான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கீழே வைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு எதில் வந்தது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சம்திங்கில் வந்தது இல்லையா ஸோ அதே ரேஞ்சுக்கு நான் இப்போ மறுபடியும் வைக்கிறேன் ஸோ ஐ கேன் ஹியர் த சவுண்டு எனக்கு சத்தம் வந்து நல்லாவே கேட்குது அப்போ எனக்கு இது தான் மேக்சிமம் சவுண்டாக அப்படின்னு நான் மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் மேலே ஏற்றினே கேட்கல சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வச்சு சத்தமாக கேட்டுச்சு நான் இன்னும் கொஞ்சம் எயிட்டீனில் வச்சு பார்க்குறேன் சும்மா அப்போ எயிட்டீனில் வைக்கும் போது எனக்கு சத்தம் வருமா அப்படின்னா வராது கம்மி ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ அப்போது எனக்கு எந்த இடத்துல மேக்சிமமாக வந்தது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இந்த சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த வாட்டர் லெவலில் நான் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் எப்படி இந்த டேங்க்கு நான் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா அப்போ நான் மறுபடியும் இங்கே ஒரு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வைக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் இங்கே வாட்டர் லெவல் வந்து அங்கே இருக்குது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ எனக்கு மேக்சிமம் சத்தம் வந்து கிடச்சிருச்சு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட்டாக ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை வேகமாக டேப் பண்ணி இங்கே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் சத்தம் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டாக ஸோ இது தான் இது எதனால் வந்தது எப்படி வந்தது அப்படின்னா எனக்கு இந்த வாட்டர் லெவல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த வாட்டரில் வந்து எனக்கு க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பு ஸோ அப்போ இந்த க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பில் எனக்கு இந்த ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் அதாவது இந்த லாங்கிட்யூனியல் வேவ்ஸ் வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகும்போது இந்த ட்யூனிங் ஃபோக்கில் நான் ஃபோர் எயிட்டி அப்படின்னு சொன்னேன் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ட்யூனிங் ஃபோக்கோனுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் எனக்கு இதில் சவுண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃப்ரீக்வன்சியும் எனக்கு ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு மேக்சிமம் சவுண்டு வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஒன்று எனக்கு இந்த ட்யூனிங் ஃபோக்கோடைய ஃப்ரீக்வன்சி அதிகம் இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி கம்மி இல்லை இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி அதிகம் அதனுடைய ட்யூனிங் ஃபோக்கோடைய ஃப்ரீக்வன்சி கம்மி அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டுமே வந்து டிஃபர் ஆகுது ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் எனக்கு மேக்சிமம் சவுண்டு வந்து கிடைக்காது அப்போ எனக்கு மேக்சிமம் சவுண்டு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம புக்கில் அது என்ன அப்படின்னா இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்டு வேவ்ஸும் எனக்கு அந்த ட்யூனிங் ஃபோக்கில் இருக்கிற சவுண்டு வேவ்ஸும் கம்பைன் ஆகும்போது விச் மீன்ஸ் இது ஃபோர் எயிட்டி அது ஃபோர் எயிட்டி ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும்போது ரெசனன்ஸ் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அது ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை தான் நம்ம பிரேக்கிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் பிரேக்கிங் ஆஃப் கிளாஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒரு ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு த்ரீ மார்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அப்போது மேக்சிமம் எனக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா ட்யூனிங் ஃபோக்கினுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எனக்கு ஈக்குவல் ஆகும்போது எனக்கு மேக்சிமம் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இது தான் இதனுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன இது வந்து எனக்கு எல் ஒன் அப்படின்றப்போ இது வந்து அப்படியே ஃபோர்த் டைம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எல் டூ அதே மாதிரி எனக்கு மேக்சிமம் சவுண்டு வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இது தான் இந்த ரெசனன்ஸ் ஏர் காலம் அப்பாரேட்டர் ஓகே ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு டவுட் வராது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ என்ன நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்றது நமக்கு இந்த சின்ன டயக்ராமில் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம அந்த ட்யூனிங் ஃபோக்கு யூஸ் பண்ண இல்லையா அந்த ட்யூனிங் ஃபோக்கு நான் ஒரு பைப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இது தான் அந்த பைப்பு ஸோ இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்றதுனால இதுலேயே நமக்கு வாட்டர் லெவல் இருந்தது ஸோ நம்ம லேபில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு டியூப் மாதிரி ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதனுடைய வாட்டர் லெவல் வந்து எங்கே இருக்கும் எனக்கு சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஏன்னா டூ மெஷர் த ஹைட் ஆஃப் தட் லிக்விட் ரைட்டாக ஸோ அப்போது இது முடிஞ்சிச்சு இது தான் அந்த நம்ம வாட்டர் ரிசர்வியர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் நம்ம ட்யூனிங் ஃபோக்கு கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த ட்யூனிங் ஃபோக்கு நம்ம அந்த ரப்பர் ஹேமரை வச்சு டேப் பண்ணோம் அப்போது வந்து எனக்கு அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து க்ரியேட் ஆச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணது வந்து ஃபோர் எயிட்டி ஹெட்ஸ் இந்த ட்யூனிங் ஃபுரோ ஃபோக்கோடைய ஃப்ரீக்வன்சி அப்போது நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் இந்த பைப் வந்து எனக்கு க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வாட்டர் லெவல் எனக்கு இப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு எண்டு ஓப்பன் ஒரு எண்டு க்ளோஸ் அப்போது இது வந்து நம்ம க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரியான வேவ்ஸ் வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆச்சு வென் ஐ கிவ் வெரி லெஸ் அப்போது நான் பொறுமையாக டேப் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேவ்ஸ் வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆச்சு ஸோ இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எ
ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இதிலிருந்து நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இந்த க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பு ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த வேவ் இந்த பாதி வேவினுடைய லென்த்தே வந்து லேம்டா பை ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது எனக்கு இது தான் வந்து எனக்கு மினிமமாக நான் டேப் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைச்ச அந்த வேவ் ஆஸ் அப்போ லேம்டா பை ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் ஸோ லென்த் ஃபஸ்ட்டு லென்த் என்ன அது லேம்டா பை ஃபோர் ஸோ அப்போ லேம்டா பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதியாச்சு ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நான் மறுபடியும் நான் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த மாதிரியான வேவ்ஸ் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகுது ஸோ அப்போது இந்த ஒரு பாதி இந்த பாதி இந்த பாதி அப்போது த்ரீ டைம்ஸ் அப்போது த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டூ அப்போது நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சர்டின் ஸ்டேஜில் தான் எனக்கு மேக்சிமம் சவுண்டு வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு இடத்துல நான் அது அந்த வாட்டர் லெவலில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன் ஸோ ஒரு சர்டன் ஹைட்டில் நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கிடச்சது இல்லையா அப்போ அந்த சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எனக்கு மேக்சிமமான ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு சவுண்டு வந்து எனக்கு கேட்டது அப்போ அந்த மேக்சிமமான சவுண்டு எந்த இடத்துல கிடச்சது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த ட்யூனிங் ஃபோக்கோனுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் நம்ம கொடுத்த அந்த வேவ்ஸினுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது அது நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அட்டைன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நமக்கு மேக்சிமமான சவுண்டு வந்து கிடச்சது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது இந்த ஆன்டி நோடு வந்து எனக்கு கரெக்டாக இந்த டியூப் எண்டில் கிடைக்கல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்ல சொல் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அதில் என்ன கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு எண்டு கரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த எண்டு கரெக்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் இ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டு கரெக்ட் த அந்த வேவ் லென்த் லென்த் ஆஃப் த வேவ் ஸோ அப்போ எனக்கு மினிமமில் எனக்கு இது கொஞ்சம் நான் அதிகமாக டேம்ப் பண்ணும்போது எனக்கு இது கிடச்சது ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் இப்போ கம்பைன் பண்ணும்போது எனக்கு எந்த மாதிரியான ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சப்போ இதை நான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்கிறேன் இதை நான் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சப்போ 2 மைனஸ் ஒன் போட்டு பார்ப்போம் ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் போடும்போது த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் மைனஸ் லேம்டா பை ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டூ ப்ளஸ் இ மைனஸ் எல் ஒன் ப்ளஸ் இ ஓகேவா ஸோ சின்ஸ் திஸ் இஸ் அ லைக் ஃப்ராக்ஷன் நான் அதை டேரெக்டாக அப்படி எழுதிக்கல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் எனக்கு இல்லை அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் என்னது டூ அப்போ டூ லேம்டா பை ஃபோர் அப்போ இதை நான் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ எனக்கு லேம்டா பை டூ அப்படின்னு வந்துடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு எல் டூ ப்ளஸ் இ இந்த மைனஸ் இது மைனஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ மைனஸ் போகும்போது மைனஸ் எல் ஒன் மைனஸ் இ அப்போது இந்த ப்ளஸ் இ இந்த மைனஸ் இ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போது லேம்டா பை டூ நான் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ லேம்டா பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டூ மைனஸ் எல் ஒன் ஸோ இந்த எல் டூ மைனஸ் எல் ஒன் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை இட் இஸ் சேஞ்ச் இன் லென்த் அதை நான் டெல் டி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு டெல்டா அப்போது இந்த லேம்டா இங்கே எழுதியாச்சு ஸோ அப்போ இந்த டூ வந்து எனக்கு என்ன அது இந்த பக்கம் போயிடுச்சு ஸோ அப்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரைட் சேஞ்ச் இன் லென்த் புரிஞ்சதா ஸோ இது தான் வந்து எனக்கு வேவ் லென்த் ஸோ நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சினுடைய ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் அப்படின்னா என்ன தெரியும் அப்படின்னா V, which is equal to F lambda, அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ வி அப்படின்றது என்ன வெலாசிட்டி எஃப் அப்படின்றது என்ன ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் என்ன யூஸ் பண்ணோம் ஃபோர் எயிட்டி ரைட் ஸோ எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு வேவ் லென்த் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆச்சு ஸோ அப்போ இன் டு லேம்டா என்னது டூ டெல் வி சாரி எல் டூ டெல்டா எல் ஸோ இது தான் நமக்கு கடைசியாக கிடச்ச ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம புக்கில் ப்ராக்டிக்கலில் நமக்கு எப்படி கொடு ஐச்சா ப்ராக்டிக்கல் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்த மியூ இது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அந்த லென்த் இல்லையா சப்போ எல் டூ மைனஸ் எல் ஒன் ஸோ அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் அதே வி ஸோ இது என்ன ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி அதை நம்ம என் அப்படின்னு கூட டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் ஃப்ரீக்வன்சி டூ டைம்ஸ் சேஞ்ச் இன் லென்த் என்னது எல் டூ மைனஸ் எல் ஒன் முடிஞ்சு போச்சு ஃபார்முலா விச் மீன்ஸ் யூனிட் எம்எஸ் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கிற இந்த ரெசனன்ஸ் ஏர் காலம் அப்பேரட்டஸ் ஸோ பொறுமைய